preparation for this match been given the quick turnaround. Ivan, ¿cómo está la preparación para, para este partido con solo pocos días adentro? Bueno, eh, la verdad que, que muy bien. Eh, tratando de, de recuperar primeramente un poco el desgaste del partido anterior. Eh, ayer tuvimos eh, un poco de, de recuperación y por ahí un poco de, de lo que va a ser la idea de, de juego. Pero creo que, que estamos bien, creo que nos estamos recuperando, terminando de recuperar el 100% y creo que vamos a estar muy bien. Sí, creo que las cosas han ido bien, la preparación ha ido bien hasta ahora. Primero y antes de todo, hemos intentado recuperar después de ese último partido y tener nuestras manos bien después de jugar un partido difícil contra Santos Laguna. Así que creo que estamos terminando nuestra recuperación bien y luego hemos podido enfocarnos en el plan de plan para la noche de mañana. I think I think things are going well. Preparation is going well, and we'll be ready. Knowing how much things have changed since you last played Miami, does that change the team's approach to this match? Para para saber que cómo se cambia todo el el equipo de Miami hasta el partido de de antes en en la temporada, cómo se cambia la preparación de del partido para uh, de, del equipo para este partido. Bueno, creo que, que si bien encontramos un Miami muy diferente a lo que, lo que enfrentamos eh, por los jugadores que han llegado, porque por ahí andan motivados, andan en un gran momento. Pero bueno, creo que la, la preparación eh, es la misma. Creo que siempre preparamos los partidos de, como si fuera una final eh, y más un, un clásico. Sabemos lo, lo importancia que es de ese partido y bueno, por ahí estamos preparándolo para para contrarrestar a esos jugadores que han llegado, esos jugadores que son importantes para ellos, esperemos que podamos hacer las cosas de la mejor manera. Yeah, I think uh, we we all know that we're going to be facing a uh, we're going to find a different Miami team than the than the team that we played in the earlier this season. Uh, obviously because of the the players that came in, the the moment the the great moment that they're in, this high that they're kind of riding and the motivation that they've uh, that they've picked up recently, but I think for us the the preparation doesn't change any. We go into every single game like it's a final. We prepare for every game like it's a final with, with a trophy on the line. And that's how we're approaching this one. So I think uh, obviously we'll know, we know and we've studied the, the players that have come in and how it changes their team. But we're going into this game the same as, the same as we do every game. Knowing what to expect with the new environment in Miami and the stakes of League's Cup, how do you mentally prepare for a game like that? Sabiendo que como está el, el estadio en Miami con muchísimas más, más hinchas de, recientemente y como está este, este torneo de League Cup, ¿cómo preparas mentalmente para este partido? 
No, creo que, creo que todos los jugadores estamos preparados para eso. Creo que, que para, para mí en lo personal es más lindo cuando, cuando se juega con, con estadio lleno, más con eh, en campo rival, que sabes que, que tienes como, como la hinchada en contra. Entonces creo que, que la verdad que, que es un gran reto, es un gran reto para todos nosotros para poder ir a hacer las cosas de la mejor manera y sacar la victoria ya creo que, que sería muy lindo. Yeah, I think uh, I think all the players are prepared for that. I think for for me personally, I love playing in a stadium when when it's full, and even more so when when you're going on the road to a full stadium against your rival and uh, and that kind of hostile environment. So I think it's uh, it's a great chance for us, and it's a great opportunity for for us to go and impose ourselves and uh, just play in a great environment and hopefully come out with the win. So I think that's that's how we have to go into this game, thinking that this is just a great and beautiful opportunity to play in front of. Uh, a great environment. Um, you and you and Hafa have been having a lot of fun on the left side and being really successful. Uh, can you talk a little bit about the partnership that you're developing, especially creating some chances and opportunities for the team? Tú y Hafa está está tiene divertido en la banda izquierda de de este equipo que que si puedes hablar de tus, uh, tu compañero con, con él y cómo está jugando con él. Sí, bueno, sí, eh, si bien eh, estamos en un gran momento por ahí, eh, si bien tratamos de comunicarnos mucho, eh, cuando, cuando él pasa abierto yo trato de cerrarme para generar el espacio a él para que eh, haga unos cruzamientos, si bien en los, los goles que hemos, que hemos tenido, en la, la dupla de él con los centros de él, con los cabezazos de Dunca, ha sido muy importante para nosotros, entonces siempre estamos como, como hablándonos, como eh, coordinando para, para que podamos eh, hacer las cosas muy bien por ahí por la banda y para generar el espacio para él que llegue con sorpresa y, y hacer los centros. Yeah, I think, uh, you know, we're, we're obviously uh, coming into this game on, on a great moment with, uh, with, our partner, with our partnership between uh, me and Hoffa. I think uh, when, he's, when he's moving up into, uh, into the space, I try and close off a different area of the field, so that way I'm, I'm leaving him the space that he likes to operate in, and we, we create dangerous chances. Uh, that way, obviously, he gets, uh, he gets wide onto the wing and is able to put in some great crosses into the, into the box. So I think uh, when when we're communicating, when we're moving the way that we know how each other likes to move, we're, we're creating great opportunities and great chances, and I'm just having a great time playing with him. All right, Hafa, how's the preparation been for this match, given such a quick turnaround between the last match? How has been the preparation for this match? Have you in mind that there is no time? Our preparation has been very good, putting em prática vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente vem fazendo é, e sempre focado né sempre focado da maneira que vem fazendo também é, sabemos que a nossa concentração nesse jogo vai ser o principal porque a gente não pode errar é um jogo de detalhes então é isso que a gente vem trabalhando mais porque a gente já vem de um jogo muito próximo né então a gente está muito focado para esse próximo jogo que vai ser muito difícil we have been uh, very concentrated. We are going to continue to uh, play our game and do what we have been doing. We know that this upcoming game is going to be a game of details. Uh, there's going to be really no margin for error. We're coming from a game that was very close to this upcoming one, so we know that it's a quick turnaround. Uh, but we know what we have to do, and our concentration is at maximum. Knowing how much things have changed since your last game against Miami, how does that change the team's approach going into this match? Muita coisa tem mudado desde a última vez que vocês jogaram contra Miami. Conseguiram a vitória, mas como é que vocês estão um, a preparar para este jogo que é diferente do que a última vez? Ah, a prepara... Sabemos que mudou muito, né? É, chegou jogadores qualificados, muito qualificados no time deles, mas é, o nosso foco, nosso foco não mudou. A gente sabemos que a gente tem total qualidade de ganhar lá dentro, como a gente já ganhou uma vez. É, o nosso objetivo não muda, né? Então a gente vai ir para jogar, a gente vai ir para ir firme, a gente vai ir para para vencer a partida, concentrado, focado no objetivo nosso que é ser campeão dessa liga, dessa dessa Copa. Então nosso objetivo não muda, nossa preparação não muda. A gente está indo para fazer um bom jogo e sair de lá com a vitória. Our preparation is the same. We know that a lot has changed for Inter Miami. They've received 
um, high quality players, very high quality players, uh, but nothing changes for us. We know uh, our game, we know what our objectives are, uh, and we are approaching this match concentrated uh, with maximum preparation. We want to be the champions of this cup, uh, and that is what we're going to do. Knowing the stakes of this tournament and going into this match knowing you're playing one of your biggest rivals, how does the team prepare mentally for a game like this? Sabendo que vocês precisam da vitória para conseguir o próximo passo deste torneio e sabendo que vocês vão jogar contra um rival, como é que o time está mentalmente? Ah, mentalmente a gente está muito preparado, né? É, jogo bom é assim, né? Jogo bom é assim, é, é, como eu disse, sabemos da qualidade que tem do outro lado, mas eles têm que saber também da qualidade que tem desse lado aqui, como a gente já ganhou uma vez lá, então... A gente só está focado, concentrado, é, colocamos na nossa cabeça que a gente tem que fazer um, um jogo perfeito, que a gente não pode cometer erros, para a gente sair de lá com a classificação e trazer alegria para todos. Uh, our mentality is the same that it is for every game, and that's what makes a good game, right? Uh, we know that we have to be concentrated, we know that we have to go there and play an absolutely perfect game in order to uh, classify and make it to the next step. We know that they have high quality players, but they have to know that we also have those high quality players uh, and our mission is to make it to the next round and that's what we're going to do. Your partnership with Ivan on the left side has really been coming into its own. How have you and him been playing and then obviously in the final third you and Duncan are connecting well. What's been going well and just clicking between the two of you? Uh, sua conexão com o Ivan nesse, nessa banda esquerda e depois a, a sua conexão com o Duncan lá no meio. Como é que as, as, essas relações estão a crescer durante o, a temporada? A minha conexão com o Ivan é, é muito boa, né? A gente fala que ele é mais um, mais um brasileiro com a gente aqui, pelo fato dele ter jogado bastante tempo no Brasil. A gente consegue se entender bem. Então, ele consegue me entender bem também dentro de campo, então a nossa conexão é muito boa. A gente sempre se ajuda ali dentro de campo. E com o Danca também, tipo, sem palavras com eles, tudo que a gente fala eles tentam fazer, né? Tentam nos ajudar, na, quando eu falo na forma de cruzamento, para onde ele está, ele está ele tá sempre me ajudando com isso, por isso que está saindo os gols. Então, a nossa conexão é muito boa, né? É... E para esse jogo também vai, vai ter que... Vai ter que ser muito, muito, muito boa para a gente conseguir sair com o resultado. Se Deus quiser, o Danca fazer mais um gol e o Ivan também sair, sair feliz com um gol aí. Uh, my connection with Ivan has been really, really strong. We always joke that uh, he's just another Brazilian like us because of having played so much time in Brazil. Uh, but we really connect really, really well. And the same said for Duncan. Uh, I really, I don't even have words for what Duncan has been able to produce. Uh, we speak really well. If I, when I send in a cross, he's always there. Um, and that's why he's been able to score those goals. Uh, we're going to need those goals, both from Duncan and Yvonne, to be able to classify uh, and make our way to the next round. So we're hoping that that happens. Um, Oscar, just to get things started, if you could speak to the, the opportunity ahead to the team, and especially facing a rival like mm -hmm. Miami in this knockout round of League's Cup. Well, uh, regards to everyone and um well, very excited uh, to belong to this series. Not just the importance of the derby and the attention that the game itself is going to bring, uh, but also uh, the position where our players have to take the club and then put us in a position uh, where uh, we can be very optimistic about just advancing and just getting in the next round. So excited, prepared, and ready to play. We'll start with Austin in the room here. Oscar, just with the quick turnaround from game to game, how has how has the preparations been just in general? Uh, it has been short. Uh, certainly not too much time uh, to work, but this group has been working already for uh, a long time, and uh, now we are making an emphasis of recording the group. Uh, trying to get the energy back and just refresh him and making sure that uh, that we are full cylinders in in Miami. So uh, it's logic that we have uh, uh, sections where we need to bring some content and uh, try to prepare the team and how we're going to do uh, our game and and our game plan, mm -hmm. how we develop it. But um, but we're good. We 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 have been very economic on the effort. 
knowing that so much has changed since the last time you guys faced Miami, how much has that <laughs> changed in terms of just the, the team's approach and how much can you really glean from the, the film from the last time you guys played against them? Right. It, uh, the reference is obvious. Uh, now they have uh, brought two or three top players um, onto the team and the team has changed the chemistries immediately. The last uh, two games, uh, it has uh, been noticed that uh, it's a different team. Uh, still, we have faced them before. Uh, we have as well some uh, uh, information that, that 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 we got, and, and so them have uh, they have the same. Uh, now it's just trying to be consistent in our our ways to do the things, and just think about ourselves too, and how can we play our game. Um, with the reference that's the, that are obvious that we have to have, but it's important that that, that we understand that we, we have to play our game. It's, it's what we're making emphasis on. Kind of with, with the atmosphere that it's going to be, you know, it's, it's not just a league game, it's a knockout round mm -hmm. uh, for you guys. How much does that kind of uh, change the, the mentality of the team? And how do you kind of help the team uh, through that? Uh, Knowing that it's you know you lose and you're out and winning you're through. Uh, it's a series. It's a knockout round. Um, understanding the nature of the tournament, the importance that we have given to the opportunity uh, to keep growing as a team and to fight for a title and, and an international competition. I think what we showed against Santos as well is a good. Uh, it's a good proof that we're we're very professional on what we're doing here with the league cup, and uh, now it's not going to be an exception. We're going to continue with it, uh, knowing our rival and and the state and 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 our fans and what we want. Are we ready to go and and play? We're gonna go to the Zoom now. We'll go to Brian Shredder first. Thank you very much. Um, Oscar, uh, Duncan McGuire's been scoring some big goals for you lately. Mm -hmm. um, I think he scored his last three games and, and six, five or six out of his, his last nine games. Can you talk a little bit about his development and mm -hmm. what you've seen on him lately and why he's been able to turn the page and start being so productive <coughs> for you? Of course, yes. Uh, Duncan uh, is a good proof of uh, uh, the talent and and what America has, not just in the academy system, which is already a successful process, but also um, the college guys that uh, are coming up from the draft and still are being or still um, prove that they're protagonists in the league. And Duncan's matureness, professionalism is, is, is a good testimony of it. So we're happy with him. I think he's growing. And he understands that he's a long way to go still, that what he has achieved so far is a, a first good step, but this is about just being consistent. And, um, and Duncan has the personality to absorb that. So we, we're proud. Uh, I know that our fans are proud of Duncan too, and we're hoping that he continue with success. We will go to Danielle Stein. Oscar, just speaking generally about League's Cup from your observation so far, a lot of people have been saying just widely it's been so far a success. Um, what have your impressions been on this tournament, this format this year, um, and what you've kind of seen just as an observer from a soccer standpoint? Uh, incredible idea. Just bringing the League's Cup in this uh, part of the year. Uh, it just gave us a break of the league too, which is is refreshing for our fans, for the teams. And a time where uh, many other teams, uh, like uh, the Mexican league, uh, they're, they're uh, coming back as well to actions or uh, competition. So the games are in a very good quality. I have coach in Mexico too, and I know this rivalry about uh, the, uh, the, the countries and leagues but now you are competing now you are looking for uh, really a tile it's not just a friendly game but it's not just one team but it's just bringing them all 
and 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 it certainly is a successful league. Uh, it's a successful tournament. I think everybody is taking the best out of that. Coaches, players, and uh, interest. The people they knowing much more about both leagues. Um, so I'm agreeing with you. I think uh, I agree. It's a, it's a successful so far, and I think the best part is coming. We're going to go to Orlando Castellan. Gracias. Buen día, Oscar. Orlando Castellan, Servicio Informativo de Deportes, acá en la Ciudad de México. Eh, profe, ¿qué tan complicado es este partido ya que es de eliminación directa para seguir pasando a la siguiente ronda contra el Inter de Miami? En esa parte, ¿cómo ve el partido más allá de que pues, tienen la estrella ahorita uh -huh. que es Messi? Porque cuando juego con Cruz Azul, pues Messi... No al inicio el Inter fue, no fue muy productivo, cuando entró Messi fue muy productivo y lo mismo hizo con Atlanta al inicio. ¿Qué tan complicado va a ser esa parte y cómo va a ser de hoy Orlando City para poder sacar el triunfo y que hoy en día no los pongan también ustedes como favoritos en esta serie? ¿Les quita presión este profesor? Bueno, gracias. Me alegra mucho escucharte y te, eh, un saludo para todo el pueblo mexicano. Eh, creo que tienes razón, ¿no? Mira, es una serie donde no hay mañana, hoy hay que jugar la serie a ganarla. Eh, la atención que ha traído Lío a la MLS y al mismo torneo, sabemos que lo, el mundo lo va a ver. Los jugadores están muy optimistas de poder hacer un, 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 un juego que amerite el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora de avanzar acá. Pero acabamos de eliminar un equipo grande de México, como lo es Santos. Pero eh, es obvio que ahora tenemos este reto de, de vencer no solamente a Messi, a Miami, que es, es, es un equipo de fútbol, tiene muy buenos futbolistas que se han reforzado muy bien. Y que nosotros tenemos pues en, 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 en nuestro contexto esto, las, los deseos y la responsabilidad de ir a buscarlos y, y, y traer la serie acá a Orlando. We'll go to John Lupo. Thank you. Uh, Oscar, just a two-part question. First part to sort of follow up on Duncan McGuire. It seems like that defensively he continues to make great strides. Can you talk about where his development is on that end? And we all know about Messi, obviously, but Busquets looked really good. Robert Taylor was extremely productive in their two matches. But Jordi Alba's there. There's rumors about other players coming in. So when you look at them with also Martinez and Campana, what challenges do they present with the pieces that they have around Messi? And what do you have to do in order to be able to win? Right. Uh, it's good because uh, uh, you touch a good point. So we're speaking or talking about all these uh, international figures and, 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 and personalities that had been so successful during their careers and and it's normal that our the attention is uh, coming towards them. That's, that's normal and we're proud of that. But also just look at ourselves and see uh, players like uh, Duncan, uh, who is his first year, and he has been protagonist of the league and has been earning a lot of stuff and growing and his evolution and not just him but the other players as well that they're they're making their own case as well so we're 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 proud we're happy we we know the the rival we know their their players at the end of the day uh they're just two teams that are going to face each other and uh, the connections that we can have amongst them is they're going to bring the success of the game. And, uh, and hopefully it's Orlando. That's, that's what we're working for. We have a final question with Pilar Perez. Thank you. Gracias, Profesor. Preguntarle sobre cómo explicarle a su equipo. Evidentemente se han enfrentado al Inter Miami en varias ocasiones. Se ha hecho esta rivalidad tipo derby por estar los dos en la Florida. Pero mm. ahora se enfrentan pues, a, a lo mejor a tres históricos, ¿no? esperando tal vez que, que sea el debut de Jordi Alba con Lionel Messi, con Sergio Busquets. Hemos visto lo que han hecho, eh, sobre todo Messi Busquets, que ya han jugado contra Cruz Azul, lo que hicieron.
Revolución contra Atlanta, esa dinámica que tienen, ¿cómo tratar de bajar un poco las revoluciones de si es un derbi o este, este nuevo derbi además contra estas figuras uh -huh. que muchos futbolistas admiran? ¿Cómo, ¿Cómo plantear el juego para que estén concentrados en lo que tienen que hacer? Gracias. Bueno, Pilar, bueno, mira, eh, son al fin del día dos equipos de fútbol eh, que tienen que encontrar propósitos colectivos, que por más de que eh, miremos a los eh, individuos de cada equipo, pues eh, es obvio, tenemos al frente el mejor jugador del, del, de, de fútbol del, del mundo o de la historia, pero... Creo que en sí no deja de ser lo que nos apasiona a todos, ¿no? que es un partido de fútbol entre dos equipos de fútbol. Si nosotros entramos con esa capacidad de, de poder absorber la importancia de los personajes que vamos a enfrentar y, y, y somos nosotros y podemos darle re relevancia a nuestro equipo y a nuestras formas, creo que tenemos una muy buena oportunidad de avanzar. Antonio, to get things started, can you talk about the match ahead and the opportunity to not only make it to the knockout rounds but face a rival like Inter Miami? A falar um bocadinho sobre o jogo, como é que é a ter a oportunidade de avançar nesta Copa e também de jogar outra vez contra Inter Miami. Ah, é, avançar durante os campeonatos é sempre muito bom, que é o nosso objetivo desde do, do começo do, do ano. A gente sabe que a gente pode avançar. A gente sabe que é um jogo muito difícil na casa do adversário, onde tem grandes jogadores, um grande jogador, mas a gente tem um grande, um grande elenco, uma grande equipe. E a gente vai parar com esse pensamento de jogar mais uma vez o jogo da vida para que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente treinou durante esse comecinho de semana para que a gente possa ser feliz lá dentro mais uma vez, que nem a gente já foi esse ano. Uh, advancing is always uh, the objective, and we know that we are walking into a very difficult away match. Uh, this is a team that have great players. They have one particularly great player, but we have them too. We want to continue to do what we've been doing, to continue to play our game. This is a game of life or death. We know that we need the result, and we're hoping to go there and get a result just as we did earlier this season. Start with a few from Austin in the room. Antonio, just... With the short turnaround, how has, has preparations been, knowing that you only have a couple days between games in order to prepare for this one? Como é que tem sido a preparação, sabendo que os jogos estão muito próximos, não há muito tempo para preparar? É, depois desse esse jogo foi bastante exaustivo para a gente contra o Santos, a gente fez uma grande partida, a gente se recuperou bem no domingo, mas, como foi dito, a gente não tem muito tempo para se recuperar, para se recuperar, na segunda a gente... Fez um bom trabalho, depois a gente recuperou também, o mais importante é a recuperação, a boa noite de sono. E mais do que tudo, a gente está bem treinado, a gente já, já passou quase da metade do ano, então a gente já está bem preparado para esse tipo de momento que vai chegar, que a gente joga quarta sábado, quarta sábado. Então eu acho que o time já está preparado, a gente tem se recuperado, a gente tem fôlego, a gente está com vontade, é, a gente está, mais uma vez, dizendo, a gente está preparado para esse tipo de... De, de partida e eu tenho certeza que a gente vai chegar bem para amanhã. Uh, it's true that after Santos it was a really exhausting game, but recovery uh, has been the focus. We had a great recovery day on Sunday. We were back to work, back to training on Monday. We also recovered very well. Uh, but once again, recovery has been uh, the most important thing. Having good night's sleep has also been key for us. But we're at the point where we're over halfway through the year now. We are prepared to play these types of games Wednesday, Saturday, Wednesday, Saturday. Uh, and we are approaching this matchup with energy, with motivation, focused. Uh, we're prepared to get this job done. Knowing that uh, a lot has changed since the last time you guys played Miami, Uh, how much has that changed just the team's approach uh, heading into this one? Muito tem mudado desde a última vez que vocês jogaram contra Inter Miami. Uh, alguma coisa tem mudado na, nesta preparação em comparar uh, a última vez que vocês jogaram contra eles? Ah, eu acho que é o que todo mundo está vendo. Eu acho que a entrada do, do Messi, eu acho que tem mudado muito o time deles. Estão jogando muito em função deles. Então é isso, a gente está preparado. É, nosso time está preparado para enfrentar qualquer time 
Eu acho que a gente tem, é, desde, desde o último jogo contra o Santos, a gente já está preparando para isso. E o professor Oscar passou bastante informações. O time está preparado, a gente tem treinado. Hoje a gente passou mais um pouco do que a função do que o Miami está fazendo. E, como eu falei, a gente está preparado. A gente tá, tem que estar tá preparado para qualquer tipo de time. Mas essa semana é, é, é um grande divisor de águas para a gente, porque se a gente quer é, continuar na competição, e eu tenho certeza que a gente vai, a gente tem que mostrar né, é, para que a gente está nessa competição, que o nosso time é muito forte, a nossa equipe é muito forte, muito valente, e a gente está focado para que a gente possa fazer uma boa competição. Uh, yeah, it's true. We've seen uh, the change in this Inter Miami team. Messi's arrival uh, has changed things. We see that the team are playing through him, uh, that he's been a focal point. But we, once again, we are prepared. We're prepared to take on this team. Uh, we're prepared for any team that we encounter. Uh, Oscar has given us really a great information to prepare us for this matchup. We just went through some more of the details of how Inter Miami have been playing. And so once again, we are prepared for any team. We know that this is a huge matchup. It's the opportunity to continue in this tournament. Uh, but I know that we are strong, we are brave, and that we are prepared to get this job done. We're going to go to the Zoom. We'll go to John Lupo. Thank you. Um, Antonio, just when you look at Miami's attack, everyone knows about Messi, but Robert Taylor seems to seemed in the two matches they played to getting out wide and getting in good positions. Busquets in the midfield, we know he likes to orchestrate their attack as well, and they have a lot of talented other attackers, Martinez and Campana. So, can you just talk about the challenges that they present and what are some of the keys you guys need to do to slow their attack down? Olhando para o ataque do Inter Miami, todo mundo sabe sobre o Messi, mas eles também têm outros jogadores, têm o Robert Taylor, que tem um, jogado muito bem, tem estado em posições boas, tem o Busquets, o Martinez e o Campana. Você pode falar um bocadinho mais sobre o ataque e o que é que o Orlando City tem que fazer para conseguir os três pontos? Ah, eu acho que, como a gente tem conversado, a gente tem que ter bastante atenção. É, realmente o ataque deles é bom, muito bom mas eu confio plenamente no trabalho que a gente vem fazendo, no trabalho que o professor Oscar passou para a gente fazer. E eu acho que a mentalidade desse jogo é que a gente tem que estar bem focado, é, bem atento em todos os tipos de jogada que foi passado, todos os vídeos. É, e eu acho que é isso. Vai ser um grande jogo, mas vai ganhar o time que, que tiver mais atento, tiver mais atenção em todas as jogadas, porque o time deles é muito bom, mas o nosso também é. A nossa equipe também é muito boa. It's going to be a matter of paying attention to all of those details. We know that Inter Miami have a very good attack, but we believe in ourselves. We believe in the work that we have been doing, and our mentality is going to be to be focused, to be detail oriented. We've been looking at their past games, we've been assessing the video, and we once again know that we have to be locked in, be detail oriented, because this is going to be a game where the team with um, paying attention to those details and as detail oriented, um, that's going to be the team that ends up with all three points. Go to Orlando Castellan. Gracias. Buen día, Carlos. Buen día. Eh, el partido de mañana aquí tan complicado va a ser para ustedes, más allá que a Orlando City no lo ponen como favorito por las estrellas que trataba de contratar el Inter de Miami. Y tú, como defensa, ¿cómo contrarrestar a a Messi. Entendeste? Ou oh, não? Ele estava a dizer que o Orlando City não vai ser favorito para este jogo. Como é que vocês vão enfrentar a Messi? A gente vai fazer tudo o que, que, que a gente trabalhou é, durante ontem. Hoje, o professor Oscar tem passado bastante para ter realmente uma atenção com o Messi. E isso eu acho que realmente é válido. A gente sabe que, que o Messi é um grande jogador. Mas, é, por que não é, colocar a gente como favorito também? Porque o nosso time é muito bom, a nossa equipe é muito boa. Eu acho que o nosso jogo coletivo é muito bom. Então, acho que se a gente tiver a mentalidade, se a gente for com a mentalidade que a gente está tendo nos últimos jogos, que é brigar até o último minuto, que é ter atenção até o último minuto, eu tenho certeza que a gente tem plenas condições de sair de lá com a vitória, sim. 
we are going to do uh, what we have been doing. We're going to put together what we have been studying. Oscar has given us a lot of details, a lot of information, obviously with a focus on Messi, which I think is the correct thing to do. And why can't we be favorites? We're a good team. We are um, a strong team and we are a good unit. We're not just good individuals. We are good together. And I think that we should potentially be a favorite because why can't we go there and beat them ourselves? And we'll go back to the room with a final one from Austin. Antonio, just within the mental preparation of this game, last time you were there in Miami, it was during league play. This is a knockout round situation in a cup uh, tournament. How much does that change just the mentality of the team in terms of the preparation? A última vez que vocês jogaram lá era durante a liga, um, mas esta vez é num torneio. Vocês precisam de ganhar para avançar. Como é que isso muda uh, mentalmente o time? Uh... Como eu falei, vai ser um grande jogo. É, eu tenho falado, tenho frisado justamente nesses, nesses dois últimos jogos, porque realmente é o, que a, é o que a competição pede, que é ganhar ou ganhar. Então, eu acho que a gente vai com essa mentalidade. A gente sabe que a gente tem que fazer um grande jogo. Um jogo ali, mais ou menos, 100% de atenção, 100% de, de, de foco e, principalmente, é, é 0%. 0% de erro, porque a gente sabe que em tipo de jogos como esse, como o clássico, quem erra menos é quem ganha. Então a gente, eu acho que a mentalidade tem que ser a, a melhor possível. Nós estamos treinados, estamos preparados para isso. Como eu já falei, nossa equipe é bem focada, o nosso grupo é muito bom, muito unido. Eu acho que a gente está forte mentalmente para isso, porque a gente sabe que um jogo como esse... Realmente, é, 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 a mentalidade tem que estar bem aflorada, bem em cima daquilo que é, 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 a gente busca em qualquer outro jogo, porque a gente sabe que se perder, a gente está fora. Então, eu acho que é esse o pensamento. É, a gente tem que ir focado, concentrado, confiando no companheiro para que a gente possa chegar lá e, e apresentar um ótimo futebol para que a gente possa sair de lá com a vitória. Uh, like I've been saying, it's a big game. Uh, these past two games, we've had the same mentality. Uh, it's a win or win mentality. 100% of our focus needs to be on the details. We need to be have those attention to details and be focused. 0% margin for error. Uh, games like these, games like Classicos, whoever commits the least amount of errors wins, and we want to be that team. We are a good team, we are united, and we are mentally strong. Mentality is going to be key for a game like this. We know that if we lose, we are out. So once again, I believe in this team. I believe in what we have been training. I believe that we are um, unified and strong and locked in and that we are going to get there and get a result.